హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు క్రేజీ రెసిపీస్ నేను మీ మాదిరిని ఇవాళ మన టేస్టీ స్పెషల్ రెసిపీ ఏంటంటే వేడి వేడి పునుగులు అది కూడా మన ఇంట్లో పెరుగు పులుస్తుంది కదా ఆ పెరుగుని పారేసుకోకుండా ఇలాగ వేడి వేడి పునుగులు తయారు చేసుకోండి పునుగులు బండిలో కన్నా సూపర్ టేస్టీగా ఉంటాయి దీన్ని తయారు చేసుకుంటానికి ఒక వెడల్పాటి బౌల్ ని తీసుకోవాలి ఈ బౌల్ లోకి పులిసిన పెరుగు ఒక కప్పు ని యాడ్ చేసుకుందాము లో ఉండల్ లేకుండా ఒక విస్కర్ తో కానీ గెరెట తో కానీ నీట్ గా బీట్ చేసుకోవాలి పెరుగులో ఉండలు అస్సలుకి ఉండకూడదు ఒకే ఒక్కసారి ఈ పునుగుల్ని తయారు చేసుకోండి పుల్ల పుల్లగా సూపర్ టేస్టీగా ఉంటాయి పెరుగు మనకి కరెక్ట్ గా కన్సిస్టెన్సీకి వచ్చేసింది ఇప్పుడు దీంట్లోకి అర స్పూన్ ఉప్పు చిటికెడు వంట సోడా ఒక స్పూన్ జీలకర్ర ఒక స్పూన్ అల్లాన్ని వేసుకొని ఇలాగా నీట్ గా మిక్స్ చేసుకుందాము అల్లం వీలైనంత చిన్న ముక్కలుగా తరుక్కోండి సూపర్ టేస్టీగా తినేటప్పుడు ఉంటుంది ఇప్పుడు దీంట్లోకి ఒక కప్పు మైదా పిండిని యాడ్ చేసుకుందాము అలాగే పావు కప్పు బియ్యం పిండిని కూడా యాడ్ చేసుకుందాము ఈ మైదా పిండి బియ్యం పిండి అంతా కూడా పెరుగులోకి బాగా కలిసేలాగా కలుపుకుందాము ఎంతైతే బాగా కలుపుకుంటామో అంత టేస్టీగా పునుగులు వస్తాయి పిండి జారుడుగా కాకుండా గట్టిగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఈ పెరుగుతోనే ముందర కలుపుకుందాము అవసరమైతే కొంచెం కొంచెం వాటర్ని యాడ్ చేసుకుంటూ పిండిని థిక్ కన్సిస్టెన్సీలో కలుపుకుందాము లో ఇడ్లీ పిండి దోశ పిండి లేనప్పుడు ఇలాగ వేడి వేడిగా పునుగులు వేసుకోండి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి చూసారా మనకి పర్ఫెక్ట్ గా కలిసిపోయింది ఇప్పుడు దీంట్లోకి మనం ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిరపకాయల్ని కూడా వేసుకుందాము అప్పుడు ఇంకా టేస్టీగా ఈ పునుగులు అనేవి వస్తాయి దీంట్లోకి ఒక కప్పు సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయల్ని వేసుకుందాము అలాగే మూడు పచ్చిమిరపకాయల్ని కూడా వీలైనంత సన్నగా తరిగేసుకొని దీంట్లోకి యాడ్ చేసుకుందాము కూడా ఇంకొకసారి పిండిలోకి బాగా కలిసేలాగా కలుపుకుందాము తినేటప్పుడు ఈ ఉల్లిపాయ పచ్చిమిరపకాయ అల్లం ముక్కలు అన్ని మధ్య మధ్యలో తగ్గుతూ సూపర్ టేస్టీగా ఉంటాయి పిండి మనకి కరెక్ట్ గా కన్సిస్టెన్సీలోకి వచ్చేస్తుంది మీరు ఈ కన్సిస్టెన్సీలో కలుపుకుంటే పునుగుల పిండి సూపర్ గా వస్తుంది స్టవ్ మీద డీప్ ఫ్రై కి సరిపడా ఆయిల్ ని పెట్టుకొని ఆయిల్ వేడయ్యాక ముందుగా మనం తయారు చేసుకున్న ఈ పునుగుల పిండిని కొంచెం కొంచెంగా యాడ్ చేసుకుందాము ఇక్కడ నేను చిన్న చిన్న పునుగుల్ని వేస్తున్నాను మీరు కావాలంటే పెద్ద పునుగులనైనా వేసుకోవచ్చు అన్నిటినీ కూడా మనం మీడియం ఫ్లేమ్ లోకి ఫ్లేమ్ ని అడ్జస్ట్ చేసుకొని అన్ని కూడా మంచి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ అయ్యేదాకా ఫ్రై చేసుకుందాము గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ అయ్యాక దీంట్లో ఉన్న ఎక్సెస్ ఆయిల్ అంతటినీ తీసేసి మీరు ఒక ప్లేట్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుందాము చూసారా ఇన్స్టెంట్ గా ఎంత ఈజీగా మనం పునుగులు తయారు చేసుకోవచ్చు కంపల్సరీ మీరు కూడా ఈ పెరుగు పునుగుల్ని తయారు చేసుకోండి మీకు కూడా బాగా నచ్చుతాయి నా వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చినట్లయితే కంపల్సరీ మీరు కూడా ఈ వీడియో ట్రై చేసి మీకు ఎలా కుదిరిందో కూడా చెప్పండి దీంట్లోకి మనం కోకోనట్ చట్నీ కానీ అల్లం చట్నీ కానీ లేకపోతే ఇంట్లో ఉండే ఊరగాయ పచ్చళ్ళతో తిన్నా కానీ సూపర్ టేస్టీగా ఉంటాయి పైనంత క్రిస్పీగా లోపలంతా సూపర్ సాఫ్ట్ గా సూపర్ టేస్టీగా ఉన్నాయి మీరు కూడా కంపల్సరీ ట్రై చేయండి మీకు కూడా బాగా నచ్చుతాయి నా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేశాక పక్కనున్న బెలైకాన్ ని యాక్టివేట్ చేయండి నా లేటెస్ట్ వీడియో అప్డేట్స్ అన్ని అవైలబిలిటీలో ఉంటాయి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్ బాయ్ బాయ్